আচ্ছা আজকে আমাদের টপিক হলো সিমুলেশন অফ ইনভেন্টারি সিস্টেম এটার মেন প্রবলেমটা যেটা হলো সেটা হলো নিউজ পেপার সেলার প্রবলেম তো এখন নিউজ পেপার সেলার প্রবলেমটা আসলে কি একজন সেলার সেলার এক বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে যারা পত্রিকা বিক্রেতা তাদের কথা বলা বোঝানো হয়েছে তারা দিনে কয়টা পেপার কিনছে সেটা কত টাকায় কিনছে কত টাকায় বিক্রি করছে আর দিন শেষে মজুদ যে থেকে যাচ্ছে পেপারগুলো সেটা কত টাকায় আবার বিক্রি করে দিচ্ছে কারণ আজকের পেপার তো আজকেই কাজ কালকে তো সেই পেপারের আর কোনো ভ্যালু নেই তো আজকের মধ্যেই বিক্রি করে দিতে হবে আর যদি পেপারের কাছে যে পরিমাণ সেলারের কাছে যে পরিমাণ পেপারটা আছে সেটার থেকে বেশি চাহিদা থাকে সেক্ষেত্রে সে কি করছে এই জিনিসগুলো নিয়ে আসলে এই প্রবলেমগুলো নিয়ে আজকে আলোচনা করা হবে তো এখানে প্রবলেম ডিসক্রিপশনে দেখা যাচ্ছে যে সব কিছু বলে দেওয়া আছে যেমন সেলারটা তেত্রিশ পয়সা দিয়ে কি করছে পেপারটা কিনছে বিক্রি করছে কত পয়সা দিয়ে পঞ্চাশ পয়সায় এখন কথা হচ্ছে যদি এক্সেস ডিমান্ড থাকে পেপারের মানে সেলারটার কাছে সত্তরটা পেপার আছে তার কাছে যদি নব্বইটা কাস্টমার থাকে বিশটা পেপার সে কী করবে সে অন্য দোকান থেকে এসে কাস্টমারকে দেবে কেন কারণ একটা সেলার কখনোই যাবে না তার কাস্টমারটা তার দোকান থেকে খালি হাতে চলে যাক তাহলে নেক্সট টাইম তার সেই দোকানে আসবে না কেন এটাই তো বিজনেস পলিসি তাই না যে আমরা কি এরকম করব যে একটা দোকানে যাচ্ছি যে একটা বই কিনতে যাচ্ছি সে বইটা পাচ্ছি না নেক্সট টাইম আর ওই দোকানে যাব যাব না যে দোকানে অ্যাভেলেবেল থাকে বলে মনে করি সেই দোকানেই যাব এ কারণে কখনো কোনো সেলার কাস্টমার হাতে হারাতে চায় না এই জন্য লসে করে হলেও বই অন্য দোকানের থেকে এনে দিলেও দিয়ে দেয় তো সেই জিনিসটাই হয়েছে এখন কথা হচ্ছে অন্য দোকান থেকে যদি সে বই কিনে নিয়ে আসে সেক্ষেত্রে তো সেই দোকানদারকে তার লাভটা দিতে হবে তাই না সেই জন্য সতেরো সেন্ট করে তার কি হয় লস হয় শুধুমাত্র কাস্টমারকে বাঁচানোর জন্য কেন কারণ এক্সট্রা পেপারগুলো তার সেল অন্য দোকান থেকে এনে বিক্রি করতে হয় আর লাস্ট যেটা আছে সেটা হলো দিন শেষে যে পেপারগুলো হাতে থেকে যায় সেটা আমাদের বিক্রি করে দিতে হয় এখন সেটা কত পয়সায় বিক্রি করবে পাঁচ পয়সা দিন শেষে যে পেপারগুলো বেঁচে যাবে মানে মনে করো তোমার কাছে সত্তরটা পেপার আছে তোমার দিন শেষে তোমার পঞ্চাশটা সেল হয়ে গেছে আর বিশটা দিন শেষে বেঁচে গেছে সেই বিশটা পেপার তোমার পাঁচ পয়সায় সেল করে দিতে হবে কারণ ওই দিনের ওই পেপার পরের দিন জিরো ভ্যালু কোনো ভ্যালুই থাকে না আচ্ছা আর এখানে থ্রি টাইপ টাইপ অফ নিউজ ডেজ আছে একটা হলো গুড ফেয়ার পোর ঠিক আছে আর এগুলোর প্রবাবিলিটি আমরা নিচে টেবিলে দেখতে পাবো সেটা নিচে দেখা যাবে আচ্ছা তারপরে কি এই যে প্রফিটটা না এটা আমাদের কি করতে হবে বিশ দিনের জন্য বিশটা দিনের জন্য আমাদের এটার সিমুলেশন করতে হবে আর প্রফিটের এটা হলো সূত্র দেওয়া আছে তার মানে আমরা দিন শেষে যে প্রফিটটা থাকবে ডেইলি প্রফিটটা সেটা আমাদের বের করে হিসাব করতে হবে আর এই টেবিলগুলো দেয়া থাকবে একটা দুইটা তিনটা টেবিল দেওয়া থাকবে প্রথমটা কিসের টেবিল এটা হলো নিউজ পেপার ডিমান্ডেড টেবিল যেখানে তোমার শুধুমাত্র প্রবাবিলিটি দেওয়া আছে আর এটা কিউমিলিটি প্রবাবিলিটি আমাদের এই লাস্টের টেবিলে দেখো বের করা আছে গুড ফেয়ার ফোর এখন কিউমিলিটির প্রবাবিলিটি কীভাবে যেন বের করে প্রথমটা যেটা থাকে সেটাই থাকবে পরের লাইনে যে পরেরটার সাথে প্রথমটা যোগ হয়ে যাবে তার মানে প্রথম লাইনে থাকবে কত তিন পরের লাইনে এসে হবে তিনের সাথে পাঁচ যোগ আট এর পরের লাইনে যে কী হবে আটের সাথে পনেরো যোগ এভাবে করে করে বাড়তে থাকবে তাই না তো সেই জিনিসটা এখানে করে দেওয়া আছে যেটা আমরা প্রিভিয়াস ক্লাসে অলরেডি শিখে আসি এটা আমার শেখানোর কিছু নেই তারপরে হচ্ছে র্যান্ডম ডিজিট অ্যাসাইনমেন্ট ফর টাইপ অফ নিউজ ডেস এটাও দেয়া থাকবে ঠিক আছে তো আর এখানে কি র্যান্ডম অ্যাসাইনমেন্ট করা থাকবে এটা কি একটা কত থেকে কত পর্যন্ত সেটা সেটা কিভাবে বের করে এটা আমাদের যে কিউমিলেটিভ যে প্রবাবিলিটিটা বের করা আছে গুডের জন্য জিরো থেকে এক থেকে শুরুভাবে শেষ হবে কততে তিনে এরপরে চার থেকে শুরু হলে শেষ হবে কততে আটে এভাবে করে করে হান্ড্রেড পর্যন্ত যাবে আর হান্ড্রেড আমরা জিরো জিরোতে লিখি এখন কথা হচ্ছে ফেয়ারের ক্ষেত্রে আর পরের ক্ষেত্রে এটা এত তাড়াতাড়ি কেন শেষ হয়ে গেল কারণ একশো যদি আমার প্রথমেই আমার মিলে যায় আমার পরেরগুলো তার দরকার নেই তাই না আমরা তো কি রেঞ্জটা কত এক থেকে একশোর মধ্যেই রাখব এর বেশি হলে ওনা ওটা আমাদের কাউন্ট করার দরকার নেই আর বেশি হবেও না এখানে কারণ একশো পর্যন্তই আমাদের লিমিট আচ্ছা এটা গেল আমাদের কোশ্চেন ঠিক আছে এখন কথা হচ্ছে আমরা এটা সলভ কীভাবে করব আমাদের যেটা সলভ করতে হবে দেখো এটা হলো মেন টেবিল যে টেবিলটা আমাদের বানাতে হবে মেক করতে হবে সিমুলেশন টেবিল ফর পারচেস অফ সেভেন্টি নিউজ পেপার মানে আমরা জানি সেভেন্টি নিউজ পেপারটাই থাকবে সেলারের কাছে পার ডে আর কত দিনের জন্য সিমুলেশন বের করতে হবে টোয়েন্টি এটা আমাদের লেখাই ছিল এখন র্যান্ডম ডিজিটও আমাদের দেয়া থাকবে র্যান্ডম ডিজিট ফর টাইপ অফ নিউজ ডে আর র্যান্ডম ডিজিট ফর ডিমান্ড এটা এই দুইটা দেয়া থাকবে এবং টাইপ অফ নিউজ ডে কীভাবে বের করব 
তার মানে আমাদের টাইপ অফ নিউজ কে আর ডিমান্ড এই দুইটা আমাদের বের করে ফেলতে হবে র্যান্ডম ডিজিট থেকে আমরা এর আগেও যে ম্যাথ গুলো করছি মিড টার্মের সময় সেখানে আমরা দেখে আসছি কিভাবে করি তাই না কিভাবে বের করি র্যান্ডম ডিজিট দেখে ইউজিং টেবিল যে টেবিলটা গিভেন থাকবে তাই না তো র্যান্ডম ডিজিট ফর টাইপ অফ নিউজ ডেস এটাতে কি টাইপ অফ এটা কিভাবে বের করবো তাহলে প্রথমে আছে কত নাইনটি এখন আমাদের চলে যেতে হবে টেবিলে তিন নাম্বার টেবিলে দেখো সরি এই টু পয়েন্ট ওয়ান সিক্স নাম্বার টেবিলে দেখো নাইনটি ফোর কোথায় আছে এইটটি ওয়ান থেকে জিরো জিরোর মধ্যে নাইনটি ফোর তার মানে এটা নিউজ ডে কি ফোর এখন চলে যাও এখানে দেখো নিউজ ডে ফোর দেয়া এরপরে সেভেন্টি সেভেন আছে তাই না সেভেন্টি সেভেন কততে থাকে থার্টি সিক্স থেকে এইটটির মধ্যে নিউজ ডে কত ফেয়ার দেখো ফেয়ার লেখা এরপরে ফর্টি নাইন ফর্টি ফাইভ দুইটাই ফেয়ার কেন কারণ দুইটা দেখো ফর্টি ফাইভ এগুলোতে থার্টি সিক্স সিক্স থেকে এইটটির মধ্যেই ফর্টি ফাইভ ফর্টি সিক্স থাকে তাই না এই জন্য দুইটা নিউজ এভাবে করে প্রত্যেকটা আমাদের বের করতে হবে এবার ডিমান্ডের ক্ষেত্রে কি ডিমান্ডের ক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমাদের কিন্তু পোর গুড পোর আর ফেয়ার তিন ধরনের টাইপের আছে তাই না এখন কথা হচ্ছে টাইপটাও আমাদের মনে রাখতে হবে এখানে দেখো র্যান্ডম ডিজিজ ফর ডিমান্ড দেওয়া আছে না এইটটি এটার পাশে দেখো দেওয়া আছে কি পোর এখন আমাদের পোরের যে আমরা রেঞ্জ বের করছিলাম না এখন পোরের রেঞ্জের মধ্যে যে আমরা দেখব যে এইটিটার ডিমান্ড কত পাওয়া যায় এখানে দেখো এই যে দেখো রেঞ্জটা এখন পোরের ঘরে এইটটি আমার খুঁজতে হবে এইটটি কোথায় আছে সিক্সটি সেভেন থেকে এইটটি টু এর মধ্যে এখন তার মানে কি এই সিক্সটি সেভেন থেকে এইটটি টু এর মধ্যে এটার ডিমান্ড কত সিক্সটি এখানে দেখো সিক্সটি লেখা তারপরে দেখো টোয়েন্টির ক্ষেত্রে কি হয় টোয়েন্টির ক্ষেত্রে কি লেখা আছে ফেয়ার তার মানে আমরা কোন রেঞ্জে খুঁজবো ফেয়ারের ফেয়ারের মধ্যে এই যে দেখো ওয়ান থেকে ইলেভেন থেকে টোয়েন্টি এইটের মধ্যে কত হয় ফিফটি এখানে দেখো ফিফটি লেখা এইভাবে করে প্রত্যেকটা বের করবো এই ডিমান্ড তার মানে আমরা র্যান্ডম ডিজিট দেখে কি কি বের করবো র্যান্ডম ডিজিট টাইপ অফ নিউজ ডে টাইপ অফ নিউজ ডে বের করতে হবে আর ডিমান্ড বের করতে হবে তাহলে এতটুকু তো হয়ে গেল এরপরে কি কি আছে রিভিনিউ ফ্রম সেলস তার মানে এই যে প্রত্যেক দিন আমার পেপারগুলো বিক্রি হচ্ছে সে পেপারের উপর আমরা যেহেতু পেপারগুলো কিনছি তেত্রিশ পয়সায় সেল করছি পঞ্চাশ পয়সায় এর জন্য তো আমাদের লাভ হচ্ছে একটা তাই না তো প্রত্যেকটা দিনে লাভ কতটা করে হয় সেটা এখানে বসবে এটা সূত্র আছে সেটা আমি দেখাবো আর লস প্রফিট ফ্রম এক্সেস ডিমান্ড এই যে এটা কেন লস প্রফিট বললো এক্সেস ডিমান্ড কারণ যখন এক্সট্রা যে ডিমান্ডগুলো থাকে সে এক্সট্রা কাস্টমারের ডিমান্ডগুলো পূরণ করার জন্য সেলার কি করে অন্যের দোকান থেকে ধার করে নিয়ে আসে আর তখন যে দোকান থেকে নিয়ে আসে সেই দোকানদারকে তো তার লাভ দিয়ে দিতে হয় তার মানে কি তার জন্য এক্সেস যে ডিমান্ডটা পূরণ করার জন্য ক্ষতিকার হচ্ছে সেলারের হচ্ছে কেন তার লসে বইটা কিনতে হয় সে তখন আর তেত্রিশ পয়সায় বই কিনতে পারে না কারণ নিজেরও তখন বেশি দিয়েই কিনতে হয় বইটা যেটা তোমার কাস্টমারকে দিতে হয় এই জন্য এখানে বলা হয়েছে লস প্রফিট তো এক্ষেত্রে লস প্রফিট নেই সার্ভেস ফ্রম সেল অফ স্কার্ফ সেটা কি সেটা হলো দিন শেষে আমাদের কাছে যেই পেপারগুলো বেঁচে যায় সত্তরটা পেপার আমার কাছে আছে দিন শেষে মনে করো ষাটটা বিক্রি হয়েছে আর দশটা বেঁচে গেছে সেটা হলো আমাদের স্কার্ফ এখন এটা আমরা সেল করে দিতে হবে দিন শেষে কত পয়সা দিয়ে পাঁচ পয়সা দিয়ে এটা কোথার থেকে জানলাম এটা জানলাম হলো সে আমাদের প্রবলেম থেকে যে প্রবলেম ডিসক্রিপশনে লেখা ছিল সব কিছু আর ডেইলি প্রফিট আমাদের যে প্রফিটের যে সূত্রগুলো দেখছিলাম সূত্রটা দেখছিলাম সেই সূত্র থেকে সবগুলো অ্যান্সার ওখানে সূত্র ফর্মুলাতে ফর্মুলাতে সব কয়টা যেমন রেভিনিউ ফ্রম সেলস সেটা আর সূত্রটা আসলে সূত্রটার মধ্যে সব কয়টার অ্যান্সারগুলো বসানোর পর ক্যালকুলেশন করার পর সে ডেইলি প্রফিটটা বের হয়ে যাবে এখন আমরা সেটাই সলভ করব এটা কিভাবে করব সরি এখান থেকে দেখো আমাদের তো বিশ দিনের জন্য করতে হবে এখানে পাঁচ দিনের জন্য করব এখন আমি কেননা এই পাঁচ দিনেরটা পারলে পরেরগুলো তোমরা নিতেই পারবা এখানে অলরেডি এই কয়টা ডিমান্ড পর্যন্ত কিভাবে বের হয়েছে আমরা জানি এখন কথা হচ্ছে রেভিনিউ ফর সেলস কিভাবে বের করব লস প্রফিট কিভাবে বের করব সার্ভিস ফর্ম এটা কিভাবে আর ডেইলি প্রফিট সেটার জন্য যে সূত্রগুলো সেখানে সেগুলো দেখো এখানে লেখা আছে এখন রেভিনিউ ফর্ম সেলস কিভাবে বের করব আমরা জানি সেলারের কাছে কতটা পেপার আছে নিউজ পেপার সেভেন্টিটা তাই না এখন ডিমান্ড দেখো সিক্সটিটা তার মানে সেলার সত্তরটা আছে সত্তরটা আছে সেলারের কাছে 
আর সিক্সটা পেপার সেলার সেল করছে তার মানে সিক্সটার উপর আমার রেভিনিউটা বের করতে হবে তার মানে ডিমান্ড কত সিক্সটি ডিমান্ড হলো সিক্সটি আর আমরা কি জানি রেভিনিউ মানে পঞ্চ কিনি তেত্রিশ পয়সাতে আর বিক্রি করি পঞ্চাশ পয়সাতে তাহলে সিক্সটিটা যেহেতু সেল করছি সেটা গুণ হবে কত দিয়ে ফিফটি দিয়ে গুণ করার পর আমরা কত পাই থার্টি এখন থার্টিটা এখানে বসে যাবে এরপরে লস প্রফিট ফ্রম এক্সেস ডিমান্ড এখানে আমার ছিল সত্তরটা বিক্রি হলো একটা কোন এক্সেস ডিমান্ড ছিল এক্সেস ডিমান্ড মানে কি এখানে যদি সত্তরটা আমার কাছে আছে আর আমার যদি এখানে নব্বইটা থাকতো ডিমান্ড তার মানে কি এক্সট্রা ডিমান্ড থাকতো তো এক্সট্রা তো ডিমান্ড নেই বরং কম আছে সেহেতু এখানে কোনো লস প্রফিট ফ্রম এক্সেস ডিমান্ড নেই সার্ভিস ফ্রম হ্যাঁ এটা আছে কিভাবে দেখো আমরা কি বলছিলাম দিন শেষে হাতে যতটা বেঁচে যাবে আমার ছিল সত্তরটা বিক্রি হয়েছে ষাটটা হাতে দশটা বেঁচে যাচ্ছে তাহলে দশটা দিন শেষে বেঁচে যাবে যেটা সেটা আমাদেরকে পাঁচ পয়সায় সেল করব আমরা কোশ্চেন থেকে পাইছিলাম তাহলে দশটা আছে হাতে বিক্রি করব পয়সায় তাহলে কত হয় মানে কি দিনের শুরুতে যতগুলো নিউজ পেপার আমি কিনি দিনের শুরুতে কত করে কিনি আমি নিউজ পেপার কয়টা কিনি সত্তরটা আর সত্তরটার পার পিসের দাম কত দিয়ে কিনি তেত্রিশ পয়সা দিয়ে তাহলে সত্তরটার সাথে তেত্রিশ গুণ দিলে কত হয় টোয়েন্টি থ্রি পয়েন্ট ওয়ান আচ্ছা তাহলে এখন কিভাবে ডেইলি প্রফিট বের করব দেখা যাক রেভিনিউ ফর্ম সেলস কত থার্টি কিভাবে বুঝলাম এই যে প্রথমটার প্রথমটার জন্য করতেছি কারণ প্রথমটা ডেইলি প্রফিট বের করবো রেভিনিউ ফর্ম সেলস থার্টি এরপর কি কস্ট অফ নিউজ পেপার কত মাইনাস টোয়েন্টি থ্রি পয়েন্ট ওয়ান কোথা থেকে পেলাম এটা প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে সেম হবে কারণ প্রত্যেক দিন আমি সত্তরটাই কিনবো আর সত্তরটা আমি কত কিনে কিনবো তেত্রিশ পয়সা দিয়ে কিনবো আচ্ছা এরপরে কি মাইনাস কত লস প্রফিট ফ্রম এক্সেস কোনো লস প্রফিট নাই কারণ এক্সেস ডিমান্ড ছিল না এরপরে কি প্লাস দিন শেষে যেটা বেতে চাই পাঁচ পয়সায় বিক্রি করবো সেটার কথা আসছে ওকে এটার ক্যালকুলেশন করে কত পেয়েছিলাম জিরো পয়েন্ট ফাইভ টোটাল ক্যালকুলেশনের পরে কত হবে সেভেন পয়েন্ট ফোর জিরো এটা আমার ডেইলি প্রফিট ঠিক আছে এরপরেরটার ক্ষেত্রে দেখো কত আসছে ফিফটি ছিল সত্তরটা বিক্রি করছি পঞ্চাশটা তাই তো এখন তাহলে পঞ্চাশটা এখানে আমার পঞ্চাশটা কত দিয়ে বিক্রি করছি পঞ্চাশ পয়সা দিয়ে কত আসবে আমার মোস্ট প্রবলি টোয়েন্টি ফাইভ পঞ্চাশটা পয়েন্ট হ্যাঁ টোয়েন্টি ফাইভ এখানে টোয়েন্টি ফাইভ কোন এক্সেস ডিমান্ড ছিল ছিল না আর এখানে হাতে কত বেঁচে যাচ্ছে টোয়েন্টিটা বেঁচে যাচ্ছে দেখো পঞ্চাশটা ডিমান্ড ছিল হাতে ছিল সেভেন্টিটা তার মানে টোয়েন্টিটা দিন শেষে বেঁচে যাচ্ছে টোয়েন্টির সাথে তাহলে জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ গুণ দিলে কত হয় ওয়ান আচ্ছা তাহলে এটা দিন শেষে কত থাকবে সেমভাবে ক্যালকুলেশন ক্যালকুলেশনটা তাহলে কি হবে এখানে থার্টির এখানে কত আসবে টোয়েন্টি ফাইভ মাইনাস কেনার এটা তো কস্ট অফ নিউজ পেপার সেম থাকবে এখানে জিরো আর এখানে লাস্টে ওয়ান হয়ে যাবে এটার ক্যালকুলেশন করে আসে টু পয়েন্ট নাইন বাকি দুইটাও সেম ফিফটির ক্ষেত্রে সেমই আসবে সেভেন্টির ক্ষেত্রে এটা সেভেন্টি সেভেন্টি তার মানে এটা সেম থেকে যাবে টোয়েন্টি ফাইভ জিরো ওয়ান টু পয়েন্ট নাইন সেভেন্টির সাথে পঞ্চাশ গুণ দিলে কত হবে সেভেন্টি পঞ্চাশ পয়সা গুণ দিলে থার্টি ফাইভ আসবে আচ্ছা আর এক্সপ্রেস কোন ডিমান্ড ছিল ছিল না এটাও 
जिरो है क्यों कारण दिन शेष एक बेचे जाए तो क्योंकुलेशन कर ले कर्टी फाइव माइनस टोटी थ्री पॉइंट वन माइनस जिरो प्लस जिरो इलेवेन पॉइंट नाइन अच्छा एरपे आ नाइनटी हमारे हाथे आज सत्तर निज़ पेपर और डिमांड छो नाइनटी देखो ये क्योंकि एक्सेस डिमांडर कथा आस एक्सेस डिमांड जेटा से क्यों देखो लस प्रफिट तैना तमें एक्सेस डिमांड तो हमार गुण दीते हैं सतर पैसा दिए तमें हाथे छो सत्तर से रेभिन्यूर एखे आस लस प्रफिटर एखे आस बाकी बीसा तो हमें सत्तर शेर साथ पंचाश पैसा दिए गुण दी था कत थार्टी फाइव और लस प्रफिटे आस टोटी तुएंटी साथ कत दिए गुण दीते हैं टोटर साथ जिरो पॉइंट वन सेवेन दिए गुण दीते हैं गुण दी कत आंटी इंटू पॉइंट वन सेवेन थ्री पॉइंट फोर से लस प्रफिटे जा दिन शेषे कि दिन शेषे को तेल एट क्योंकुलेशन कर ले कर्टी फाइव माइनस टोटी थ्री पॉइंट वन माइनस थ्री पॉइंट फोर प्लस जिरो एट पॉइंट फाइव ठीक ए भाव बाकी प्रत्येक टोटी पर्त टोटी पर्त बेर करते हमें बुझते पर आसले सेलर टा दिन शेषे कत दिन प्रथम शुरू से कतगुलो पेपर कर् लाभ बेसि और लसटा कम है सेटाई बेर करा मेन टार्गेट छो आप तो जी तैना सीमुलेशन कैन करी सीमुलेशन करी सो दैट आप मैं सीमुलेशनटार माध्यम बुझते परि आउटकाम कि होते आजकल ये आज के टपिकर पढ़ा थैंक यू